ulikuwa na didi nyoro ulikuwa na na ichongwa na hata huyu kuria lakini maneno imepadilika mara moja simujiuliza kwa nini mambo imepadilika mara moja nyinyi mnakumbuka eh, records za huyu kiongozi Ruto kwa mauti Kenya ni kama mavuta na maji na sijui hiyo binu mlitoa wapi ya kusema ati huyu ndiye mokozi mokozi wapi saa hii anatafuta mahali pengine kwa kufanyia siasa 2027 yaoni mauti Kenya wakiwa pamoja kwa hivyo anameenda pande ya Nyanza Nyanza diko ameona mahali pa kupumzikia na western lakini bado Nyanza hata aweke maji sukari aweke chumvi aweke asali kwa watu wa Nyanza Ruto ni kazi bure unafanya wale watu wameumia na wamezoea wameumia na wamezoea kwa hivyo ndio kama rais wewe enda ufanye kazi yako lakini ujue watu wa Nyanza e, si wanjinga na wanajua siasa sio tazai utawavunza siasa so najua unatafuta namna ya kuunganisha e, ile kitu ilikuwa inaitwa Pentagon Pentagon e, dio iko ilikuwa na lakini utafanya kazi ngumu sana sababu E, umesababisha maafa kwa vijana wa, wa Nyanza wengi na hawa vijana hatujaona compensation mimi nilifikiria ukienda Nyanza utaanza na kusema utafanya compensation ya wale ambao wameumia Nyanza Nyanza vijana wale wamezikwa na pia tunaona kuna wengine sapa ambao hawanja siku wa pande ya sodu hawa wa sodu ni wagani si ni watu wa Nyanza Sijaona ukamilivu pale kwa na rais. Nimeona uh, usembe. Usembe ambao hauwezi eleza, usembe ambao hata mwenye unapelekea pali eh, hata yeye anamechanga unamfanya changanyikiwe. Kwa hivyo watu wa Nyanza mkae hivyo tunawapenda nyinyi ni wa Kenya na kule siliipwa na safa itakuja kufunguliwa lakini wanatafuta mahali pa kujificha bicho wa wakati safa itafunguliwa kwa hivyo safa ikifunguliwa eh, rais ataapishwa na ataapishwa peufe mchana na isipofanyika hivyo matokeo mnaijua itakuwa nini sababu Kenya uta convince wa Kenya ati safa ikifunguliwa ati rais hapatikani rais atapatikana hii ingine ya Biblia niseme kwa unapii nimeona mambo mingi nimesema hapa kwa media nimesema kwa RS na Sao Paulo nimesema siku mingi eh, vile Mungu ame, anataka na hiyo yote yametimia nimesema mambo ya Sedia imekuwa na hadi quick hiyo ilitimia imekuja kwa Lepia Lepia imekuwa na typhoon ya maji na moroko pia umeona Afghanistan pia imepigwa na adequate saa hii wanaomboleza eh Israel jana juzi wa kumetokea vita ambayo intelligence yao haikuwa iko aware nilisema hapa nilijaribu kusema kwa Kisungu south eh southwest of Mediterranean wa Israel wajipange kuna kitu inakuja lakini hiyo e, kitu anafikiria haikuenda mahali south west of mediterranean i said here here at manyata about israel something is coming i don't know whether israel eh, do their intelligence eh, universal universally they do, i don't know whether you have been following Uh, some people uh, people from other countries who gives you intelligence i was uh, committed to give you intelligence but uh, with the dispute uh, i think it didn't reach to your country or to your intelligence uh, apparatus o kwa hivyo wa israeli tumekuwa tukipewa uh, intelligence na mungu ni nini kitafanyika 
Lakini sijui usebe umetoka wapi. Sijui ama mmekosea Mungu. Tunawaunga mkono. Tumesikia rais akisema anakusanya wanajeshi wa, wa Afrika, huyu rais Ruto ati apereke Israel. Ni vizuri sana tunawapenda na mnatusaidia wa Kenya. Lakini eh mnajua Mungu anatayarisha nini? Mungu wa wakati huu wa mwisho anatayarisha kanisa ikuwe moja duniani afundiwe kwa jia moja na jia iliyo na mwelekeo ndio wa Kenya wanaita Kenya Revival Great Revival Ruto ameweka upale na Mungu kusudi wakiwa na kashagua wavute Amerika hapa Kenya na wakati Amerika watakuja wanaleta silaha hapa Kenya ndizo siweze kupiga inji za Asia nimekuwa nikisema hapa Russia Eh, Amerika, jeshi Amerika inakuja Kenya. Wanaleta jeshi hapa ndio iweze kupiga inji za 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 Asia. Kenya iko ina position ambayo inaweza coast line. Inaweza toa vita vitu za vita ikielekeza Middle East na Asia kwa kwa uwepesi sana. Lakini tumeona hizi vita zinaenda Israel. Si vita itaisha haraka sababu inaenda kwa haraka sana. Na hiyo nikutayarisha Russia sababu wanapigana na Ukraine hata wao wa, waweze kupigana na, na US na njia mingi. Kwa hivyo US itachanganyikiwa itasaidia Ukraine ama itasaidia Israel. Kwa hivyo italeta silaha zao hapa Kenya kwa wingi. Na ndio unaona Mungu ameset uhusiano wa Kenya na Waruto wa na US ndio awape mahali pa kupigania. Wa Kenya sijui nyinyi mtafaki wapi. Hii ni kitu itachanganya dunia mzima. Kwa hivyo nyinyi wa Kenya maisha itazidi kuwa ngumu sababu wakati vita inaendelea wakati vita inaendelea eh bidhaa za dunia export na import na dora ama eh, world currencies zitaenda kuwa zikikosa kwa hivyo biashara ita, ita, itaenda chini watu wataumia na wa Kenya mjitayarize kwa mambo ngumu na sijui kama wa Kenya pia mimi nyinyi mmejitayarisa kwa thandi wa duo sababu ina affect na jia mingi hakuna movement ya dunia hakuna chakula hakuna mavuta kwa hivyo wa Kenya mtavute mbinu zingine za kuishi maisha ya kawaida kama ni hapo kwenu tengeneza kiwanja yako ama kasamba yako vizuri ujue unajitosheresha chakula kwa jia iliyovaa sababu hii kitu inakuja Mungu amefanya na amepanga kila kitu. Ni kitu inakuja kwa haraka sana na haisimami. Kwa hivyo wa Kenya na waomba hii ni prophecy na ni pro, eh, ni ita, itakuja ianzia hapa Kenya kwa sababu Kenya it, itaweka wa, wa Amerika ambao watatoa vita kwa nchi zingine na watapigwa kule kwao. Kwa hivyo hizo silaha zitakuja Kenya, zitabaki Kenya na wale wanajeshi wa Amerika watakuja hapo watakuwa watabaki kuwa Uh, citizen wa Kenya na Kenya itachimbuka ikuwe na nguvu kushinda nchi zingine zote duniani kwa sababu silaha za Amerika zote zitakuwa hapa kwa hivyo hiyo na nakwambia eh, siasa inapelekana hivyo so i think eh, yule ambaye eh, ana taswizi na hilo jambo ajiangalie ajue amesimama msimamo gani anajua Mungu ama niku niku ni amesimama tu kama eh, kimbinafsi kwa hivyo nawaambia wa Kenya murudie Mungu jambo linakuja anamalizia hapo